السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وسلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ و بعد شمانی تو درشک سروتا منڈلی ہمیں آج کے آپ نظر شمنے ہٹات کوری فیس بک لائیو اپوستیت ہوئے چھی ایک تی گروت پورن بشوائی آلو چنا کر جنو شٹا ہو لو شرعی مندنڈ عید ملاد النبی اور تات اسلامی شریعات عید ملاد النبیر کتو ٹکو استیت تو رہے چھے اسلامی شریعات کی اٹکے شمرتن کرے کی کرے نا عید ملاد النبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ار زمانہ چھلو کی چھلو نا صحابہ اکرام عید ملاد النبی پالن کرے چھن کی کرے نی اے بشائے انشاءاللہ گروت تو پورنو تو تو بہول آلو چنا کرار چشتا کربو انشاءاللہ پروثم تو بول بو جے عید ملاد النبی ایٹا امرا جرا پالن کوری ترا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھیک بھالو باشار دوہائی دے پالن کرے تھا کی امرا شکل ہی جانی امرا جو دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آما دیر دھان شمپاد آما دیر شانتان شانتو تی آما دیر پیتا ماتا ایمون کے نیجر جیبونر چاہی دے بیشی نا بھالو باش بو تو تو کھن پور جنتو کین تو امرا پوری پور نو ایمان دار ہوتے پار بنا با امرا ایمان دار ہوتے پار بنا اب اشوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایر پوتی آغاد بھالو باشا تھکتا ہوئی آمورا جرا عید ملاد النبی پالن کوری ترا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایر پروتی بھالو باشا پرودرشن ایر جنو عید ملاد النبی پالن کوری تھا کی مولے رکھتا ہوئے جرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایر بھالو باشا پرودرشن کی بھابے کوربو ایکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے نہیں جو دی تھاکتے ہیں تاہولے امرا تاکہ دعوات دیئے اون ایک آئیتے میر کھانا بانیئے تاکہ کھوائیتم شمان کرتم عزت دیتم ایکون امرا کی بھاوے تر بھالو باشا پردرشن کربو پرکاش کربو شیٹا اما در خوب گروت تر شاتے بیوے چونا کرتا ہوئے منہ رکھتا ہو بے جو دے آمرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھالو باشتے چائی تاہو لے ابو شوئی آما در چاٹتا بیشہر پتی لکھو رکھتا ہو بے اور تاہت کنو بیکتی جو دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا آشک ہوتے چائی آشک دے رسول ہی شبے نجے کے دابی کرتے چائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا پتی نجے کے ایماندار ہی شبے دابی کرتے چائی تاہو لے چاٹی بشائی تار پر فروز ہوئے جو کھونے ہمیں بشاش کر بو جا ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارپتی ایمان انہیں چھی جا کھونے ہمیں بشاش کر بو جا ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا آشے کہ ہمیں آشے کے رسول تا کھون چاٹی بشائی ہمیں در پر فروز ہوئے ایک نمبر بشائی ہو لو جے تو آتوہو فی ما امارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تو کی سور نردیج دیئے سن آدیش کر جو تو کسو آدیش کرے چھنتنی اب اس شوئی شے آدیش میں نے چلتا ہے بیٹا فروز جو دی آمین نجے کے ایمان دار دابی کوری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارپوتی ایمان ایر دابی کوری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھالو باشار دابی کوری دوی نمبر ہو لو وَتَصْدِيقُهُ فِي مَا اَخْبَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تو کسو شنگ باد دیے چھن تار شکل شنگ باد اکٹ شتو بولے بششش کرا جاتے کنو شندہر ابکاش نہیں جمعن بھاوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراج اگئے سلن کیوں تاکہ میراج اگئے جائے دیکھن نہیں کین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایشہ جخن بول لین خبر دی لین جتنی میراج اگئے سلن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ قاسے گئے چلن ایبان شکان تھے کہ پانس وقت سالات प्रथम पंचाश वक्त फरज हो तरह आस्ते आस्ते कमते कमते पांच वक्त होदी पांच वक्त साला तदाय करी पंचाश वक्त समान नेकी पा ये खबर टी रसुल सल्लम दिलें 
যেহেতু রাসুল্লাহ সাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন অতএব সামান্যতম সন্দেহ কেউ যদি করে মেয়েরাজের প্রতি তাহলে তার ইমান থাকবে না তাহলে রাসুল সাল্লাম যত কিছু সংবাদ দিয়েছেন সবগুলো সত্য সামান্যতম সন্দেহের অবকাশ নাই এটা বিশ্বাস করতে হবে এটা ফরজ যদি আমি নিজেকে আশেকে রাসুল বলি তিন নাম্বার রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম যত কিছু থেকে নিষেধ করেছেন এই সকল নিষেধকৃত বস্তুকে বর্জন করা এটা ফরজ যত কিছু নিষেধ করেছেন সব বর্জন করা ফরজ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম নেশাদার দ্রব্য হারাম করে বলেছেন আল্লাহ বলেছেন রাসুল সাল্লাম বলেছেন অতএব এটা ছেড়ে দেওয়া ফরজ অতএব আমরা দেখুন অথচ আমাদের দেশে যারা নিজেদেরকে আশেকে রাসুল বলি তারা আবার গাঁজাও খায় গাঞ্জা টানিয়ার বলে যে আমি আশেকে রাসুল রাসুল সাল্লামের ভালোবাসায় ভালোবাসা প্রমাণ করার জন্য তারা গাঞ্জা খাচ্ছে গাঞ্জা টানছে এটা আসলে ভালোবাসা নয় তো রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম যত কিছু নিষেধ করেছেন সেগুলো বর্জন করব এর নাম হচ্ছে আশেকে রাসুল আমাদের দেশের অধিকাংশ যারা হুজুররা আশেকে রাসুলের দোহাই দিয়ে রাসুল শাহ সাল্লামের ভালোবাসার দোহাই দিয়ে ঈদে মেলা দুন নবী পালন করছেন অধিকাংশ দেখা যাচ্ছে জর্দা খাচ্ছেন হুজুররা অথচ জর্দা হারাম হারাম জিনিস তারা খাচ্ছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন লা দরা রাওয়ালা দেরার কারো ক্ষতি করা হারাম নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া হারাম মনে রাখবেন বিড়ি সিগারেট জর্দা গুল পৃথিবীর সকল সায়েন্স প্রমাণ করেছে যে এগুলো স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর পৃথিবীর এমন কোন সায়েন্স প্রমাণ করেনি যে এটা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী অতএব সেটা হারাম অথচ আমাদের হুজুররা মাক্রু বলে নিজেরা খাচ্ছেন অতএব আপনি যদি আশেকে রাসুল হতে চান রাসুল সাহসালামের ভালোবাসা প্রদর্শন করতে চান তাহলে এই জর্দা আগে ছাড়ুন তারপরে রাসুল সাহসাল্লামের ভালোবাসা প্রমাণ করুন তিন নাম চার নাম্বার বিষয় হল যে ব্যক্তি রাসুল সাহসাল্লাম প্রতি ইমানের দাবি করবে যে ব্যক্তি রাসুল সাহসাল্লামের প্রতি ভালোবাসার দাবি করবে তার জন্য চার নাম্বার ফরজ হলো দলিল নেই এমন ইবাদাত ছেড়ে দেওয়া আপনার জন্য ফরজ বর্জন করা আপনার উপর ফরজ যে ইবাদাত রাসুল সাহাম করেননি যে ইবাদাত রাসুল সাহাম করতে বলেননি যে ইবাদাত রাসুল সাহাম সমর্থন করেননি এমন ইবাদাত ছেড়ে দেওয়া ফরজ অতএব আমাদেরকে দেখতে হবে এই চারটা ফরজ যদি আমরা মনে করি যে রাসুল সাহসালের প্রতি ইমানে নেছি রাসুল সাহসালের প্রতি ভালোবাসি আমরা তাহলে চারটা বিষয় আপনার সামনে চলে আসবে এখন আসি ঈদে মিলাদুন নবী যে আমরা পালন করি অবশ্যই একটা নেকির কাজ হিসেবে পালন করি এবং একটা ইবাদাত মনে করি আমরা এটাকে এখন এটাকে দেখব যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম করেছেন কি না যদি করে থাকেন তাহলে সেটা সুন্নাত হবে আর যদি না করে থাকেন তাহলে সেটা বিদাত হবে এবং এটা বর্জন করা ছেড়ে দেওয়া আমাদের উপর ফরজ হবে যদি আপনি আমি রাসুল সাহ সাল্লামের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করতে চাই এখন আসি ঈদে মেলাদুন নবী বলতে কি বুঝাই রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের জন্ম দিবস যেহেতু রাসুল শাহ সাল্লামের জন্ম দিবস অতএব রাসুল শাহ সাল্লামের জন্ম দিবস নিয়ে যদি আলোচনা করি তাহলে কিন্তু রাসুল শাহ সাল্লামের জামানায় এর কোন অস্তিত্ব ছিল কি না রাসুল শাহ সাল্লামের জামানায় ঈদে মিলাদুন নবী পালন হতো কি না সাহাবাই গ্রামের জামানায় ঈদে মিলাদুন নবী পালন হতো কি না এটা স্পষ্ট হয়ে যাবে সবার সামনে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম হাতির বছরে জন্মগ্রহণ করেছেন এটাই সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত 
মুসনাদ আহমদ হাদিস এসেছে যে কায়সিবিন মখরাম রাদি আল্লাহ তাল বলছেন যে উলিদ্দু আনা ও রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম আম আলফিল আমি এবং রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম হাতির বছরে জন্মগ্রহণ করেছি হাতির বছর কোন বছর যে বছর হাতি বাহিনী নিয়ে আব্রাহ বাহিনী কাবা ধ্বংস করতে গিয়েছিল সে বছরকে বলা হয় হাতির বছর এবং সে বছরেই রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন তাহলে আমরা সহি হাতির দ্বারা প্রমাণ পেলাম যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম হাতির বছরে জন্মগ্রহণ করেছেন বছর পেলাম সহি হাদিস থেকে এবার রাসুল সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম সোমবারের দিন জন্মগ্রহণ করেছেন এটাও সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো যে হে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম আপনি সোমবারের দিন শ্যাম পালন করেন এটার কারণ কি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম বললেন যে এই সোমবারের দিন এমন একটা দিন যেই দিনে আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং যে দিনে আমার উপরে ওহি নাজিল হয় প্রথম আমি নবত লাভ করেছি এই সোমবারের দিন অতএব সেই সোমবারের দিন আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম শুক্রিয়ার রূপ শ্যাম পালন করতেন আমরা যদি প্রকৃত আশেকে রাসুল হই রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম যেমন প্রত্যেক সোমবারে শ্যাম পালন করেছেন আমাদেরকেও ঠিক তাই করতে হবে যদি আমরা মনে করি যে আমরা আশেকে রাসুল যদি আমরা মনে করি যে আমরা রাসুল সাল্লাহ প্রতি পূর্ণ ইমানদার যদি আমরা মনে করি যে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে আমার জীবনের চাইতে বেশি ভালোবাসি তাহলে প্রত্যেক সোমবার শ্যাম পালন করুন কারণ এটা রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম করেছেন অতএব এটা সোমনাথ এবার আসি আমরা তো সোমবার দিন দেখি না এবার আমরা বছরও পেলাম হাতির বছর বার পেলাম সোমবার এবার আসি কোন মাসের কোন তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন আপনাদের বিবেকের কাছে একটা প্রশ্ন করব সবাই নিজের বিবেক দিয়ে চিন্তা করবেন যে যদি কোন মানুষের প্রত্যেক বছরে জন্ম দিবস পালন হয় কোন এক তারিখে তাহলে কি জন্ম তারিখ নিয়ে মতভেদ হওয়ার কোনো সুযোগ আছে কখনো সুযোগ নেই এখন যে সমস্ত লোকের জন্ম দিবস পালন হয় ধরেন আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীর জন্ম দিবস পালন হয় প্রধানমন্ত্রী কোন মাসের কোন তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন এইটা নিয়ে কি কোনো মতভেদের সুযোগ আছে কোনো সুযোগ নেই কারণ প্রথম থেকে পালন হয়ে আসছে প্রত্যেক বছরে এই পালন হওয়ার সিলসিলা জারি আছে কিন্তু রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের জন্ম তারিখ নিয়ে অনেক মতভেদ কোন মাসের কোন তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন আমরা বার পেলাম বছর পেলাম হাতের বছর সহি হাদিস থেকে বার পেলাম সোমবার সহি হাদিস থেকে কিন্তু কোন মাসের কোন তারিখে রাসুল সাহা সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেছেন এর কোনো সহি হাদিস নেই জয়ীফ হাদিস নেই জাল বানোয়াট হাদিস পর্যন্ত নেই ইতিহাসবিদরা পর্যালোচনা করে বিভিন্ন তারিখ বলেছেন মতভেদ হয়ে গেছে যেহেতু হাদিস নেই কেউ বলতেছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম রামাজান মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন কেউ বলছেন যে না রাসুল সাহা সাল্লাম মহারাম মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন কেউ বলছেন যে না রাসুল সাহা সাল্লাম সাফর মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন কেউ বলছেন যে না রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম রবি আউল আউ্বাল মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন রবি উল আউ্বাল মাসের আবার বেশ কয়েকটি মত কেউ বলছেন রবি উল আউ্বালের দুই তারিখে কেউ বলছেন আট তারিখে কেউ বলছেন নয় তারিখে কেউ বলছেন দশ তারিখে কেউ বলছেন বারো তারিখে কেউ বলছেন সতেরো তারিখে কেউ বলছেন বাইশ তারিখে শুধু রবিউল আউ্বাল মাসের এতগুলো মত দুই আট নয় দশ বারো সতেরো বাইশ রবিউল আউ্বাল মাসে এতগুলো মত তাহলে কোন তারিখে জন্মগ্রহণ করলেন এ ব্যাপারে মতভেদ আচ্ছা এখন আপনার বিবেকের কাছে যে প্রথমে প্রশ্ন করলাম আপনি বিবেক দিয়ে চিন্তা করুন তো যদি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামের জামা নাই প্রত্যেক বছরে রাসুল সাল্লামের জামা নাই যদি প্রত্যেক বছরে তার মিলাদন নবী বা জন্ম দিবস পালন হতো তাহলে এবং তার সিলসিলা সাহাবাইকরাম জারি রাখতো তার সিলসিলা তাবে আইনে ইজাম জারি রাখতো তাহলে রাসুল সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামের জন্ম তারিখ নিয়ে কোনো মতভেদের সুযোগ ছিল কোনো সুযোগ নেই 
যেহেতু মতভেদ এতগুলো এই মতভেদ প্রমাণ করে যে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের জামানাই ঈদ এ মিলাদুন নবীর কোন অস্তিত্ব ছিল না সাহাবা ইকরামের জামানাই ঈদ এ মিলাদুন নবীর কোন অস্তিত্ব ছিল না তাবে আইন ইজামের জামানাই ঈদ এ মিলাদুন নবীর কোন অস্তিত্ব ছিল না এমন কোন মাজহাব নাই যেই মাজহাবে ঈদ এ মিলাদুন নবীকে বৈধ প্রমাণ করা হয়েছে কেউ প্রমাণ করতে পারবে পারবেন না যে ইমাম আবু হানিফ রহমাহুল্লাহ কখনো ঈদে মেলাদুন নবী পালন করেছেন বা করতে বলেছেন কেউ প্রমাণ করতে পারবেন না কোন ইমাম কোন ইমাম ঈদে মেলাদুন নবী পালন করেছেন বা করতে বলেছেন অতএব কোন মাজহাবের অন্তর্ভুক্ত নয় অথচ আমাদের দেশে চলছে ঈদে মেলাদুন নবী যেহেতু রাসুল সাসানের জামানায় ছিল না তাহলে এটা কি হবে যেহেতু নেকি পর উদ্দেশ্যে পালন করা হয় অতএব এটা সুন্নাত হবে না হবে বিদাত সুন্নাত পালন করতে হবে বিদাত বর্জন করতে হবে এটা রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের নির্দেশ অতএব সুন্নাত পালন করার চেষ্টা করুন বিদাত বর্জন করার চেষ্টা করুন ঈদে মেলাদুন নবী হলো কখন দেখেন ঈদে মেলাদুন নবী ইরাকের এরবল এলাকার গভর্নর ছিলেন মুজাফর উদ্দিন কুকুবুরি তিনি সর্বপ্রথম বায়তুল মাকদেসে ঈদ আমিলাদ ঈদ মিলাদুল নবীর প্রচলন ঘটান সেটা ছয়শ চার মতান্তর ছয়শ পঁচিশ হিজড়িতে দেখুন রাসুল সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম এগারো হিজড়ির প্রথমে মারা গেছে তাহলে কত বছর পরে ছয় ছয় শত পঁচিশ হিজড়ি মানে ছয়শ বছরের বেশি বছর পরে আইদে মেলাদুন নবীর জন্ম হয়েছে উৎপত্তি হয়েছে ইমাম আবু হানিফ রাহমাহুল্লাহ মৃত্যুবরণ করলেন একশো পঞ্চাশ হিজড়িতে ইমাম আবু হানিফ রাহমাহুল্লাহ মৃত্যুর কত বছর পরে আইদে মেলাদুন নবীর উৎপত্তি হল তাহলে সেটা সন্ন্যাত হবে না বিদাত হবে অবশ্যই বিদাত হবে অতএব বিদাতকে বর্জন করে চলুন এখন দেখুন আমাদের দেশে ঈদে মিলাদুন নবী পালন হচ্ছে বছরে একদিন সেটা সোমবার না মঙ্গলবার না বুধবার কিছুই দেখা হয় না সেটা হবে বারোই রবিউল আউ্বাল সেটা হচ্ছে এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করা দরকার যে আমাদের দেশে যেই হুজুররা মিলাদ পড়ছেন তারা দেখলেন যে বছরে একদিন মিলাদ পড়ে ইনকাম হচ্ছে না বা ভালো খাওয়া দাওয়া হচ্ছে না এবার হুজুররা তাদের নিজের পেট এবং পকেট ঠিক রাখার জন্য এবার মিলাদ চালু করে দিলেন সব জায়গায় আপনি ঘর নতুন বাড়ি বানিয়েছেন মিলাদ দিবেন নতুন দোকান তৈরি করেছেন দোকান উদ্বোধন করবেন মিলাদ দেন পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করেছেন মিলাদ দেন একটা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে তো মিলাদ দেন কেউ মারা গেছে তো মিলাদ দেন এই যে মিলাদের প্রচলন ঘটলো প্রত্যেক ঘরে ঘরে প্রত্যেক দিনে সব সময় এটা হুজুররা চালু করলো কেন যে বছরে একদিন ইনকাম করে বা ভালো খাওয়া এটা চলতেছে না অতএব এটা প্রতিদিন চালু করা দরকার সব সময় চালু করা দরকার তাহলে প্রতিদিনই ভালো ভালো খাওয়া পাওয়া যাবে এবং টাকা ইনকাম করা যাবে এটা হুজুরদের লক্ষ্য যে সমস্ত হুজুররা মিলাদ পড়াচ্ছেন আজকে যদি তাদেরকে বলা হয় যে আপনারা মিলাদ যদি নেকির কাজে হবে তাহলে আপনারা মিলাদ পড়েন ঠিকই আমার বাড়িতে এসে মিলাদ পড়েন কিন্তু খাওয়া দাওয়ার কোনো আয়োজন হবে না টাকাও দেওয়া হবে না আর এই হুজুর কালকেই ফতো দেবে যে মিলাদ বিদাত এগুলো কোরআন হাদিসে নাই যত দিন টাকা দিবেন আর খাইতে দিবেন এই সমস্ত পেটুক হুজুররা কখনো এটা পরিত্যাগ করবে না বা এর বিরুদ্ধে কথা বলবে না এটাই বাস্তবতা এবং এই মিলাদ ঈদে মিলাদুন নবীকে লক্ষ্য করে কত ঘৃণিত কাজ হচ্ছে দেখুন সবচেয়ে ঘৃণিত যেটা বলবো যে প্রত্যেকটা মিলাদ মাহফিলে একটা উর্দু শেয়ের পড়া হয় শেরটা কি ওহ যো মুস্তাউই আরস্থা খোদা হো কার উতার পাড়া হ্যাই মাদি নামে মুস্তফা হো কার এটা পড়া হয় এর অর্থটা কি ওহ যো মুস্তাউই আরস্থা খোদা হো কার 
আরশের অধিপতি যিনি আল্লাহ ছিলেন ও তার পাড়া হাই মদি নামে মুস্তফা হকার তিনি মুস্তফা রূপে মদিনায় অবতীর্ণ হলেন অর্থাৎ যিনি আল্লাহ ছিলেন তিনি মুস্তফা রূপে মদিনায় অবতীর্ণ হলেন অর্থাৎ আল্লাহ মোহাম্মদ মোহাম্মদই আল্লাহ নাউযুবিল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম তাহলে বলেন এই আকীদা যদি কারো থাকে আমরা সাধারণ মানুষ যারা পড়ি মিলাদ পড়ি এবং এই উদ্দেশ্যে হে শায়ের পড়ছি হুজুরদের কথা শুনে তাদেরকে যদি আমি জিজ্ঞেস করি যে ভাই আপনি কি বিশ্বাস করেন যে যিনি আল্লাহ তিনি মোহাম্মদ যিনি মোহাম্মদ তিনি আল্লাহ সে বলবে যে না 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 এই বিশ্বাস করি না সাধারণ মানুষ পড়তেছে না বুঝে তারা অর্থও জানে না কিচ্ছু জানে না নেকির কাজ মনে করে পড়ছে হুজুর যা বলছে তাই বলছে সাধারণ মানুষ কিন্তু যেই হুজুর মিলাদ পড়ছে বা পড়াচ্ছে সেই হুজুর তো এর অর্থ জানে সে অর্থ জেনে শুনে এটা পড়তেছে যে যিনি আল্লাহ তিনি মোহাম্মদ তাহলে তার ইমানটা কোথায় যাবে আপনার বিবেকের কাছে প্রশ্ন কোন মানুষ যদি অন্তর থেকে বিশ্বাস করে যে যিনি আল্লাহ তিনি মোহাম্মদ যিনি মোহাম্মদ তিনি আল্লাহ তার ইমান থাকবে তার ইমানই থাকবে না অতএব সাবধান হয়ে যান সাধারণ মানুষ আমাদেরকে সচেতন হতে হবে এই হজুররা আমাদের ইসলামিক মাইন্ডকে পুঁজি করে নিজেদের পেট পকেট ঠিক রাখছে মাত্র অন্য কিছু নয় এদের স্বার্থ দুনিয়াবি স্বার্থ পরকালীন কোনো স্বার্থ নেই এদের অতএব সকলকে অনুরোধ করব এ ধরনের গৃহীত কাজ থেকে বেঁচে থাকুন বিদায়াত বর্জন করে চলুন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন কুল্লু বিদায়াতিন দলা আলাহ প্রত্যেক বিদায়াতি হচ্ছে ভ্রষ্টতা বা কুল্লু দলা আলা তিন ফিন্নার প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান নাম পিপাসিত হবে না হাউজে কাউসারের পানি পান করাতে থাকবো তখন আমার নিকটে কিছু দল লোক এসে উপস্থিত হবে আরিফ হুম আমি তাদেরকে চিনতে পারবো যে এগুলো আমার উম্মত চিনতে পারবে কিভাবে অর্থাৎ তারা সালাতা দিয়ে করেছে রাসুল সাহাসালামকে এক সাহাবি জিজ্ঞেস করলেন যে হ্যাঁ আল্লাহ রাসুল সাহাসাল্লাম আপনি আমাদেরকে দেখেছেন না চিনে নেবেন কিন্তু যাদেরকে আপনি দেখেন না আপনার মৃত্যুর পরে যারা আসবে আপনার উম্মত তাদেরকে কিভাবে কি আমাদের দিন চিনবেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বললেন যে সকল কালো ঘোড়ার মধ্যে অনেকগুলি কালো কালো ঘোড়া তার মধ্যে যদি এক ব্যক্তির কিছু ঘোড়া থাকে যার হাত পা কপাল এগুলো সাদা ধব ধবে সে কি তার ঘোড়া চিনে নিতে পারবে তো হ্যাঁ আল্লাহ রাসুল চিনতে পারবে তো রাসুল সাল্লাম বলেন আমার উম্মতের ওজুর অঙ্গ প্রতঙ্গ গুলো এভাবে জ্বলতে থাকবে ধবধবে হবে আমি এই ওজুর অঙ্গ প্রতঙ্গ দেখে আমি আর উম্মতকে চিনে নেব রাসুল সাহাসালাম এই হাদিসে বলেন আরিফ হুম আমি তাদেরকে চিনতে পারবো এগুলো আমার উম্মত অর্থাৎ তারা সালাতা দেয় বলেছে ও এই আরিফ হুম আনি তারাও আমাকে চিনতে পারবে যে আমি তাদের নবী আমি তাদের রাসুল সোমাই হালু বাইনি ও বাইনা হুম অতপর আমি যখন তাদেরকে হাউজে কাউসারে পানি পান করাতে যাব এমন সময় আমার মাঝে এবং ওই ব্যক্তিগুলোর মাঝখান দিয়ে আড়াল করে দেওয়া হবে পর্দা ফেলে দেওয়া হবে কাকুল মিন্নি তখন আমি বলবো যে হে আল্লাহ এগুলো তো আমারও উম্মত আমি তাদেরকে হাউজে কাউসারে পানি পান করাবো কেন কেন মাঝখান দিয়ে আড়াল করে দেওয়া হলো পর্দা ফেলে দেওয়া হবে হলো ফাইও কাল তখন আমাকে বলা হবে ইন্না কালা তাদরি মা আহদাসু বাদাক আপনি জানেন না আপনার মৃত্যুর পরে এরা নতুন নতুন মত পথ আবিষ্কার করেছে নতুন নতুন ইবাদতের জন্ম দিয়েছে ফাকুল তখন আমি বলবো সহকান সহকান লিমান গাইয়ারা সেইভাবে পালন করার চেষ্টা করুন নতুন কিছু অ্যাড করার অধিকার কাউকে দেওয়া হয়নি ভালো কাজের দোহাই দিয়ে কাজটি তো খারাপ নয় ভালো মনে রাখবেন প্রত্যেকটি বিদাত মানবে মানুষের দৃষ্টিতে ভালো ইসলামের দৃষ্টিতে ভালো নয় মানুষের বিবেকের দৃষ্টিতে বিদাত কাজগুলো ভালো কারণ বিদাত তাকেই বলা হয় যা মানুষ নেকি পর উদ্দেশ্যে করে অথচ ওই কাজটি রাসুল সাল্লাম করেননি করতেও বলেননি সমর্থন করেননি এমন কোন কাজকে নেকি পর উদ্দেশ্যে পালন করলে হবে বিদাত মানুষ কখনো জেনা করে না নেকি পর উদ্দেশ্যে মানুষ কখনো ডাকাতি করে না নেকি পর উদ্দেশ্যে মানুষ কখনো চিন্তায় চুরি করে না নেকি পর উদ্দেশ্যে মানুষ ওই কাজটি নেকি পর উদ্দেশ্যে করে যে কাজটি তার নিকটে ভালো মনে হয় অতএব প্রত্যেকটি বিদাত মানবিক দৃষ্টিতে ভালো কাজ কিন্তু ওই ভালো কাজই বিদাত হবে 
পাপের কারণ হবে যে ভালো কাজ রাসুল সাল্লাম করেননি করতে বলেননি সমর্থন করেননি অতএব এই বিদাত অবশ্যই বর্জন করতে হবে যদি আপনি নিজেকে বলেন যে আশেক রাসুল যদি আপনি নিজেকে বলেন যে আপনি রাসুল সাল্লাম প্রতি ইমান এনেছেন যদি আপনি নিজেকে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের প্রতি ইমানের দাবি করেন অবশ্যই আপনাকে বিদাত বর্জন করতে হবে ঈদে মিলাদুন নবীর ইসলামে যার কোনো অস্তিত্ব নেই কোনো মাঝ হবে কোন অস্তিত্ব নেই অতএব এই ঈদ মিলাদুন নবীর পক্ষে যারা কথা বলছেন তারা ইসলাম বিরোধী কথা বলছেন যারা মানুষের সাথে ইসলাম নিয়ে প্রতারণা করছেন মাত্র অন্য কিছু নাই অতএব সকলে আমরা সাবধান থাকব আল্লাহ তালা আমাদের সকলকেই এই ঈদ মিলাদুন নবীর মতো জঘন্য বিদাত থেকে বেঁচে থাকার তোফেক দান করেন আমিন আকুল কবলি হায়দা ওয়া আস্তাকুল্লাহ আলী ওয়ালাকুম ওয়ালিসাহ মুসলিমিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরাকাতু